ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം അത്രത്തോളം ജനകീയനായിട്ടുള്ളൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം പാത്തുമ്മയുടെ ആടെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെയധികം വിഖ്യാതി ആർജിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കൃതിയാണ് ഒട്ടനേകം കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പാത്തുമ്മയുടെ ആടെന്ന് പറയുന്ന കൃതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ കൃതികളിൽ നിന്നും വളരെയധികം മികവുറ്റതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ജനകീയവുമാണ് എന്നാണ് പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള കൃതിയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുസ്തകം മലയാളം സെക്കൻഡ് പേപ്പറായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൃതി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു നോവൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു കൃതി ഞാൻ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടില്ല ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഏകദേശം നൂറ് 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 നൂറ്റി മുപ്പത് പുസ്തകങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെ റിവ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പുസ്തകം എൻ്റെ കൈവശമുള്ള പുസ്തകം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇതാണ് എൻ്റെ കൈവശമുള്ള പുസ്തകം അതിൻ്റെ മുൻവശം എന്താ ഇതുപോലെ വരും ഒരാടിൻ്റെ പടമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുറകുവശത്ത് ഇതാ ഇതാ പറയുന്നത് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ ചിത്രവും ചെറിയൊരു പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു കുറിപ്പും ഒക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കവർ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ മുൻവശത്ത് അത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് അത്രത്തോളം നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഒരു ശരാശരി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കവർ ഡിസൈൻ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി നോവലിൻ്റെ സ്വഭാവം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നോവൽ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോവലിൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോവലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോവലിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് യോജിച്ചതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അത്രത്തോളം അങ്ങ് മികച്ചതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കവർ ഡിസൈൻ അതുപോലെ തന്നെ കവർ പേജ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള കവർ പേജാണ് അകത്തെ പേപ്പറുകളും ഒരു ശരാശരി നിലവാരം പുലർത്തുന്നവയാണ് കാരണം ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കട്ടി ഉണ്ട് പേപ്പർ പക്ഷേ ചില പേപ്പറുകൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് വന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രിൻറ്റിങ് ക്വാളിറ്റി ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രിൻറ്റിങ് ക്വാളിറ്റി മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ മികച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകത്തിലിപ്പോൾ ബഷീറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുത്തുകാരെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ വിവരിക്കാറില്ല പൊതുവിൽ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് കാരണം പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകാറുണ്ട് എങ്കിലും എഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വ സാഹിത്യത്തിലും ഒരുപാട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടനേക കൃതികൾ അതിനെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൃതികളിലെല്ലാം തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക കൃതികളും വളരെയധികം അറിയപ്പെടുകയും ഒട്ടനേകം അവാർഡുകൾക്ക് അർഹമായി തീരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല മറിച്ചൊരു സഞ്ചാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഒട്ടനേക രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാതെ ഒട്ടാകെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഉപ്പ സത്യാഗ്രഹം ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഒരു സഞ്ചാരി അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിലെല്ലാം വർദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൃതി ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഒറിജിനൽ കൃതി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഡി സി ബുക്സ് ഈ ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ തന്നെ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഒരു പതിപ്പ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഡി സി ബുക്സ് കോട്ടയം പുസ്തകം ഡി സി ബുക്സ് കോട്ടയമാണ് പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അതുപോല
അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രം മറ്റൊരു കഥാപാത്രം നോവലിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പാത്തുമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമാണ് പാത്തുമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബഷീറിൻ്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് പിന്നെ ആനുമ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് അതും ബഷീറിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എല്ലാവരും ബഷീറിൻ്റെ ഇളയത് ആണ് പിന്നെ ഒരു കഥാപാത്രം ഉള്ളത് അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രം ബഷീറിൻ്റെ സഹോദരനാണ് പിന്നെ ഹനീഫ എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് അതും ബഷീറിൻ്റെ സഹോദരൻ അബു എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രം അതും ബഷീറിൻ്റെ സഹോദരനാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബഷീറിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആടുണ്ട് പാത്തുമ്മയുടെ ആടെന്ന് പറയുന്ന ആ പാത്തുമ്മ വളർത്തുന്ന ഒരു ആടും ഇതിനകത്തൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള സഹോദരങ്ങളും അമ്മയും ഒക്കെയാണ് ഇവരെ കൂടാതെ പിന്നെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവരുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒക്കെ അവരുടെ മക്കളും പിന്നെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വലിയ പിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോവൽ പൊതുവായിട്ട് ആറ് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആറ് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിനകത്ത് അംഗങ്ങൾ അംഗസംഖ്യ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം ആ കുടുംബത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ ചില ചെറിയ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ നർമ്മപൂരിതമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളും അവർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന സംസാരങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു നോവലിൽ പൊതുവായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈക്കം പട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള തലയോര പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ വീടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചില ഞാൻ പറഞ്ഞു സഞ്ചാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചില സഞ്ചാരം കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്നത് ഏകാന്തപരമായി താമസിച്ചിരുന്നത് വീട്ടിനടുത്തുള്ള വേറൊരു ഒപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വേറൊരു വീട്ടിലാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത് ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ആ വീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ വേറൊരാൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കുടുംബ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ശാന്തമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എഴുത്തുകാരൻ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹത്തിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സംഗതികളാണ് പിന്നീട് അവിടെ നടക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബ സമേതം താമസിക്കുന്നു അവർക്ക് മക്കൾ അവരെല്ലാവരും അവിടെ താമസിക്കുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവരെപ്പോഴും ആരും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറേ മറ്റേ ഈ കോഴി ആട് അത് ഇത് എലി എല്ലാ സംഭവമുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബഹളമയമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഒരു സമാധാനപൂരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള ഈ അമ്മ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലുള്ള അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് പൈസ ആയാലും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുകയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറുന്നതും അദ്ദേഹം തമാശ രൂപേണ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പഴയകാല ഓർമ്മകളെ അയവിറക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ ഉടനീളം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ നമ്മളൊരു ഗാലക്സി രീതിയിൽ പറയുന്നു സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നടുക്കുണ്ട് മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അതിനെ ചുറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ടെമ്പസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ അതിനകത്ത് പ്രോസ്പെറ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക സൂര്യൻ സണ്ണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും അത് എന്താ പറയുക ഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഒരു സൂര്യൻ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ ഇദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതികളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആട് ആട് വന്നിട്ട് ആടുണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആടിൻ്റെ പേരിലുള്ള പരസ്പര തർക്കങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ പഴയകാല ഓർമ്മകളുടെ അയവിറക്കലുകൾ ഒപ്പം തന്നെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില സംഗതികൾ അതിൻ്റെ നർമ്മപൂരിതമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളും ഒപ്പ
അവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന ഒരാൾ നമുക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ നടക്കുന്ന സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ വളരെ നർമ്മപുരിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവതരണം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറേ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം നർമ്മം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോമഡി അത് ഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാസ്യപരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പുഞ്ചിരി നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവതരണം വളരെയധികം ലളിതമാണ് വളരെ വളരെ ലളിതമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും സ്ലാങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റേ ഈ മുസ്ലിംസിൻ്റെ തലയോലപ്പറമ്പ് ആ പ്രദേശത്തുള്ള സ്ലാങ്ങാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുസ്ലിംസിൻ്റെ സ്ലാങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് കൃതികളിൽ ബഷീറിൻ്റെ കൃതികളിൽ അത് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവതരണം മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് മികച്ചതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തലയോലപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിരിക്കുന്ന ആ വീട് അവിടെയുള്ള ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മറ്റേ ഈ കോഴികളും ചെറിയ ചെറിയ ഈ ആടും ജീവികളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ശബ്ദമയ ശബ്ദമയമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പശ്ചാത്തലവും ഈ നോവലിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെയധികം ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഒരുപാടങ്ങ് ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിനകത്താണ് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നതും മിക്ക സംഗതികൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം സംഗതികൾ ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയാം പിന്നെ പറയുന്ന ഫീൽസ് എന്ത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള വികാരമാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നർമ്മം എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ചെറിയ പരസ്പരമുള്ള സംഘടനകളും ചെറിയ ചെറിയ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ നമുക്കറിയാം സാഡ് ഫീൽ വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ എഴുത്തുകാരൻ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നർമ്മപുരിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ചില സംഘടനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും മൊത്തം അദ്ദേഹം നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ചാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള സംഗതികളെ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നെയ് കട്ട് തിന്നുന്ന സംഗതിയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ബുക്ക് ചുമപ്പിക്കുന്ന സംഗതികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കുറേ ജാമ്പയ്ക്ക പറിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇദ്ദേഹം കരുതുന്നതും പിന്നീട് ചമ്പി പോകുന്നതും അങ്ങനെ ഉള്ള നല്ല നിമിഷങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കും അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നർമ്മ രൂപേണാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ബഷീറല്ലാതെ വേറൊരു ആളാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അതിനൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് വായനക്കാരന് നൽകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിസ്സാരമായെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവതരണം നർമ്മരൂപേണയുള്ള അവതരണം ആ ഒരു സങ്ങ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീല് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നർമ്മം ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ശാന്തത വളരെയധികം റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു നോവലാണിത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളൊന്നും ഇങ്ങനെ 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 പോകുന്നു കുറേ സസ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഹൊറർ നമ്മുടെ ത്രില്ല് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏറിയും കുറഞ്ഞ് ഏറിയും കുറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ഇതില്ല ഒരു ലാഗ് ഒരു തരം വിളമ്പം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നോവലാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല തുടക്കം തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നത് വരെയും ഒരു നദി ശാന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതുപോലെ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നോവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു റിലാക്സ് ആയിട്ടിരുന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നോവലായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശാന്തത എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് പിന്നെ ഫീൽ ഗുഡ് ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സംഗതികളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കോമഡി എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കുളിർമ നിറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ പോകുന്ന സിനിമയായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നോവലാണ് ഇതൊരു ഫീൽ ഗുഡ് നോവൽ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു നോവലാണ് പിന്നെ ചില ഗുണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം അവതരണത്തിൻ്റെ കാ
വൃത്തം ഇല്ലാക്കി ഏക അതില്ല ഇതില്ല ആലങ്കാരികത അതില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഗ്രാമറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതും അദ്ദേഹം പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങ് തുറന്നടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥാപാത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ടിപ് ടോപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന അബു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമാണോ ഹനീഫയാണോ ടിപ് ടോപ്പായിട്ട് നടക്കുക വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുന്ന അതൊക്കെ നോക്കി എനിക്ക് ഒരു തവണ ഞാൻ വായിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊളുത്തി ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവനുണ്ട് ഒരു ചൈതന്യമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും തൻ്റെ മക മകനോട് വന്നിട്ട് പത്ത് രൂപയും ഇരുപത് രൂപയും അത് പൈസയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആടിനെ വളർത്തുന്നു ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് വീടിൻ്റെ ഡോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കെട്ടിയും പൊതിഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്തുമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അവരെ ആ വീട്ടിലല്ല താമസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആടിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് അവരുടെ മകളുണ്ട് ഖദീജ അപ്പോൾ ആ മകളെയും കൊണ്ട് മകളെയും ആടിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പം ബഷീറിനോട് സംസാരിക്കുന്നു കമ്മൽ ചോദിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ അടിയും ബഹളവും പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരസ്പര ചെറിയ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ പാത്തുമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രവും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആനുമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആട് ആട് എന്ന് പറയുന്ന ആടിനോട് നമ്മുടെ ബഷീറിന് തോന്നുന്ന സ്നേഹം ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ചൈതന്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബഷീറിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക കൃതി ഇപ്പം മതിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിൽ നമുക്കത് കാണാം അതിനകത്തുള്ള എന്താ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് തങ്കമണിയോ രമണിയോ ഞാൻ പേര് മറന്നുപോയി ആ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല നോവലുകളിലും കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെപ്ത് ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോവലിനകത്തും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കിടെ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു കഥാപാത്ര ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ മികച്ചൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് പിന്നെ എന്നുള്ളത് ദൃശ്യ മികവ് നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ആടിൻ്റെ രൂപമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നടക്കുന്ന സംഗതികളായാലും ഇപ്പോൾ ജാമ്പയ്ക്ക പറയ്ക്ക ജാമ്പയ്ക്ക വാങ്ങാൻ വരുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴായാലും ഒരുപാട് സംഗതികൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പറയുന്ന സംഗതികൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു ദൃശ്യങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ വരികളിലൂടെ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഗതി വായനക്കാരിലേക്കൊരു സിനിമ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദൃശ്യ മികവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്വാളിറ്റി കാണാം കാന്തികഥ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വായിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് പോവുകയാണ് നോവൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ നമ്മളെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവതരണത്തിലൊരു കാന്തികഥയുണ്ട് ഒരു സ്ലോ പേസിൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമ കാണുന്ന പോലെ പോകുന്നു അപ്പം തന്നെ നമ്മളെ അത് പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ട് നോവൽ നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലൊരു കാന്തികഥ അവതരണത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെയുള്ളൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നോവലിൽ പൊതുവിലുള്ള സംഗതികൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിന്നെയുള്ളൊരു സംഗതി ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മുഖവര എഴുത്തുകാരൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നോവലിന് പിന്നെ നീക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നോവലിന് ശേഷവും ഇതുപോലെ തന്നെ പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു നോവലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരൂപണം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു കൃതിയെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബഷീറിൻ്റെ രചനാ പാഠവത്തെ പറ്റിയിട്ടും അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ലേഖനം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് കറക്കി കുത്തിയൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേജ് തന്നെയാണ് അതിൽ വായിച്ചത് ഒരു പേജ് ആറ്റ് വായിച്ചു പിന്നെ വായിക്കാനൊരു കല്ലുകടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ വായിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല കൃതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങ് വിട്ടു അത് അതിനകത്ത് ഇത്രയും സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിരൂപണമാണ് സംഗതി അത് കുട്ടികൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വായിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം വായിച്ചു നോക്കാം വായിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനെന്തായാലും അത് ഒരു പേജ് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു കല്ലുകടി തോന്നിയത് കൊണ്ട് അങ്ങ് വിട്ടു വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് കല്ലുകടി തോന്നിയാൽ
സാധ്യതയില്ല എനിക്കും പിടി എനിക്കും പിടി കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ ഇത്ര ആണാന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇത്ര ആണാന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഇത്ര രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതും വളരെയധികം നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രസ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കൃതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കൃതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല പുസ്തകവൻ ഞാനും എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടുമല്ലോ എന്താണ് ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലോ പേസിൽ പോകുന്ന ഒരു ശാന്തമായിട്ട് പോകുന്ന റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നല്ല കണ്ടൻറ്റുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റുള്ള ഒരു 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 ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി ഓക്കെ അത് അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലുള്ള ഒരു നോവലാണത് അതൊരു സിനിമ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നോവലായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു നോവൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൺ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ കുളിർമ നിറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അവതരണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു കഥ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നടന്ന സംഗതികളാണ് കഥയെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശാന്തമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മികച്ച നോവലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നോവൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡ്രാമാറ്റിക് മോഡിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ലെവലിൽ വരുന്നൊരു നോവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഈ വായനയുടെ ലഹരി സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വായന അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഫാൻറ്റസി ഹൊറർ അതുപോലെ ഈ ഡ്രീം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊന്നും ഹൊറർ സസ്പെൻസ് ഇങ്ങനെ ത്രില്ലർ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇത് വേറൊരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ച തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നൊരു നോവലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോവൽ വായിക്കാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് വായിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ച് നോക്കാം ഇത് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോവലായത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ നർമ്മപൂരിതമായിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഈ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിന് നല്ലൊരു കുളിർമ നിറയ്ക്കാനായിട്ട് അവരെ വായനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കൃതിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കടുകട്ടിയായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വായിക്കാനായിട്ടുള്ള തുടക്ക തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള വായനക്കാർക്ക് സമീപിക്കാവുന്ന കൃതികളാണ് ബഷീറിൻ്റെ കൃതികൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എഴുത്തുകാർ പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം കൃതികൾ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ട് പേര് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ വാങ്ങി വെച്ച ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ച ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങി അതും ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊരു കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള പുസ്തകമാണ് എന്തായാലും മറ്റേ എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അത് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് ശേഷം കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ചെയ്യാം കാരണം അത് നമുക്ക് വേറെ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി അയച്ച് കിട്ടുന്നത് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് മറ്റുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായാലും സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കൈവശം കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് റിവ്യൂസ് കുറച്ച് സമയം താമസിച്ചായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം മറ